നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എക്സൽ അക്കാദമിയുടെ ബയോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ലിതിയ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ന്യൂറോൺ അഥവാ നാഡീകോശം എന്താണ് നാഡീകോശം നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുന്നേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചൊരു കാര്യമായിരുന്നു നാഡീ വ്യവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിക്ക് എന്തായിരുന്നു നാഡീ വ്യവസ്ഥ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യവസ്ഥയാണ് നാഡീ വ്യവസ്ഥ അല്ലേ ഈ നാഡീ വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന നിർമ്മാണ ഘടകമാണ് നാഡീകോശം അഥവാ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറോൺ ഈസ് ദി ബേസിക് സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ നാഡീകോശത്തിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാഡീകോശം എന്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ തീയിൽ കൈ വെക്കുന്ന സമയത്ത് കൈ വെച്ചു എന്നുള്ള ആ ഒരു മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സന്ദേശം എവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് ബ്രെയിനിൽ എത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൈ വലിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന മെസ്സേജ് ബ്രെയിനിൽ നിന്നും എവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് കൈ വരെ എത്തുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെ സന്ദേശങ്ങളെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്തിലൂടെയാണ് നാഡീകോശങ്ങളിലൂടെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഒരൊറ്റ നാഡീകോശമേ ഉള്ളൂ അല്ല ഒരുപാട് നാഡീകോശങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം നമ്മളെല്ലാവരും മാല കണ്ടിട്ടില്ലേ അല്ലേ ആ മാലയിൽ ഓരോ മുത്തുകളില്ലേ ആ മുത്തുകൾ പരസ്പരം കോർത്തിണക്കിയല്ലേ ഒരു മാല ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നാഡീകോശങ്ങൾ പരസ്പരം ചേർന്നാണ് കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സന്ദേശങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നാഡീകോശത്തിൻ്റെ ഘടന അഥവാ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു കോശത്തിൻ്റെ ഘടന എന്താണെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ ഒരു കോശത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും ന്യൂക്ലിയസ് അഥവാ മർമ്മം ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ കോശസ്തരം അഥവാ സെൽ മെമ്രൈൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ സൈറ്റോപ്ലാസം അഥവാ കോശദ്രവ്യം ഉണ്ടാവും സാധാരണ കോശത്തെ പോലെ തന്നെ നാഡീകോശത്തിലും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് നാഡീകോശത്തിൻ്റെ ഘടന പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏഴ് ഭാഗങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സെൽ ബോഡി അഥവാ കോശശരീരം ഡെൻഡ്രോൺ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എക്സോൺ എക്സോണൈറ്റ് സിനാപ്റ്റിക് നോപ് ആൻഡ് ഷാൻ സെൽസ് അഥവാ ഷാൻ കോശം ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിൽ ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വീടുമുറ്റങ്ങളിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന തെങ്ങാണ് അല്ലേ തെങ്ങ് കാണാത്തവരായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആരും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവരും തെങ്ങൊന്നു നോ അല്ലെങ്കിൽ തെങ്ങൊന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചേ എന്തൊക്കെയാ തെങ്ങിനുണ്ടാവുക തേങ്ങ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടാവും ആ തേങ്ങ നിൽക്കുന്ന ആ പോർഷനിൽ നിന്ന് മട്ടൽ വരുന്നുണ്ടാവും പുറത്തേക്ക് ആ മട്ടലിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടാവും ചെറിയ ചെറിയ പച്ചയിലകൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആ തേങ്ങ നിൽക്കുന്ന ആ പോർഷനിൽ നിന്ന് താഴോട്ടേക്ക് തെങ്ങിൻ്റെ തടി ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് വേരുകൾ ഉണ്ടാവും വേരുകളുടെ അറ്റത്തായിട്ട് മണ്ണ് പിടിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടതല്ലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിൽ ഓർത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ന്യൂറോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇത് വെച്ചൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തേങ്ങ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പോർഷനെ നമ്മൾ ന്യൂറോണിൻ്റെ സെൽ ബോഡി ആയിട്ട് കണക്കാക്കുക അഥവാ കോശശരീരമായിട്ട് കണക്കാക്കുക ആ തേങ്ങ നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പുറത്തേക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് മട്ടലിൽ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ മട്ടിൽ അതുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ മട്ടലിനെ നമ്മൾ ഡെൻഡ്രോൺ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുക അപ്പം എന്താണ് ഡെൻഡ്രോൺ കോശശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന ചെറിയ തന്തുവാണ് ഡെൻഡ്രോൺ ഈ മട്ടലിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് പച്ചയിലകൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ലേ അതിനെ നമ്മൾ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഡെൻഡ്രോണിൻ്റെ ശാഖകളെയാണ് നമ്മൾ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഡെൻഡ്രോണിൻ്റെ ശാഖകളാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യം ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി തേങ്ങ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് താഴോട്ടേക്ക് തെങ്ങിൻ്റെ തടി വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ തടിയെ നമ്മൾ എക്സോൺ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുക എന്താണ് എക്സോൺ കോശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന നീണ്ട തന്തുവാണ് എക്സോൺ ഓക്കെ ഇനി ഈ തെങ്ങിൻ്റെ തടിയുടെ താഴെയായിട്ട് കുറേ വേരുകളില്ലേ ആ വേരുകളെ നമ്മൾ എക്സോണൈറ്റായിട്ട് കണക്കാക്കുക
ഒരു വലയും ഇല്ലെങ്കിൽ പൊതിഞ്ഞു കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സെല്ലുണ്ട് ആ സെല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ ഷാൻ കോശം അഥവാ ഷാൻ സെൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ന്യൂറോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അഥവാ ഘടന പഠിക്കാനുള്ളത് കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഈ ഭാഗങ്ങളുടെയൊക്കെ ധർമ്മം അഥവാ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്നാണ് കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സന്ദേശങ്ങൾ അഥവാ ആവേഗങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാനാണ് ആര് സഹായിക്കുന്നത് നാഡീകോശം സഹായിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാഡീകോശങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ന്യൂറോണിൽ നിന്നും ആവേഗങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ് ആരുടെ ധർമ്മം ഡെൻഡ്രൈറ്റിൻ്റെ ധർമ്മം ആവേഗങ്ങളെ ഡെൻഡ്രൈറ്റിൽ നിന്നും കോശരീരത്തിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഡെൻഡ്രോണുകളാണ് കോശരീരത്തിൽ നിന്നും ആവേഗങ്ങളെ ആക്സോണൈറ്റിൽ എത്തിക്കുന്നത് ആരാണ് ആക്സോണും ആക്സോണൈറ്റ് അതിനെ സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സിനാപ്റ്റിക് നോബിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണ് ഈ പ്രവർത്തനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ അതായത് ഈ ഉള്ള ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് അടുത്ത ന്യൂറോണിലേക്ക് ആര് പോകണം നമ്മുടെ ആവേഗങ്ങൾ പോകണം അപ്പം അതിനെ എന്താക്കാൻ വേണ്ടി ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാടിയ പ്രേക്ഷകം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ആരുടെ ധർമ്മം സിനാപ്റ്റിക് നോബിൻ്റെ ധർമ്മം ഇത്രയുമാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും അതിൻ്റെ ധർമ്മവും പഠിക്കാനുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി ചെയ്യാം ഇതിൽ നിന്ന് സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലോ ഇതുവരെ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചതിന് താങ്ക് യു